ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ഒരു ബീഫ് കറിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ കാണുന്നവയാണ് ഞാൻ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമുള്ള മറ്റു സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം എടുത്ത് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അതിനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കുറച്ച് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് അതുപോലെ തന്നെ വറുത്തിട വഴറ്റിയിടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പും കൂടെ വഴറ്റിയിടണം അതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത് മൂന്നും കൂടെ വറുത്ത് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുവാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതുപോലെ തന്നെ കടുക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ തേങ്ങയ്ക്കൊരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒന്ന് മുറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കടുക് കരിഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കറിവേപ്പില കൊടുക്കാം നമ്മൾ കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നാല് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം അടിച്ചിട്ട് ഉള്ളി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റും കൂടും ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചിലർ വെളു സവോള എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നല്ല പോലെ വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്ത് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേന് കാണത്തുള്ളൂ നല്ലതൊന്ന് വഴുതട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഏകദേശം പഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തോളായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചവച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചതച്ച് വെച്ച ആ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സൈ നമുക്ക് ആ ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കിലോ ഇറച്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്
നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റാം കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ അരപ്പിനുള്ള മസാലകളൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗരം മസാല പൗഡർ തന്നെയാണ് ഏലയ്ക്കയും പെരുഞ്ചീരകവും തക്കോലവും കറുവപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പൂ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണ് അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മസാല എല്ലാം മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായി തീരുമെന്ന് എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വായിലൂടെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കാം എന്നിട്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെറുതീയിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുതീയിൽ നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമുക്ക് ഇത് എവിടെ വരെ ആയി എന്നൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഏകദേശം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരണം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയുടെ ചാറൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഗരം മസാലപ്പൊടി കുറച്ച് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇറച്ചി നല്ല ചാറൊക്കെ കുറുകി എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ നിർത്താം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട കപ്പ ചോറ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറിയാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പവും ബീഫ് കറിയാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം എല്ലാവരും കഴിക്കുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക